சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் உனக்குண்ணா எனக்கு நீ இதுதான் கடவுள் நமக்கு போட்டு முடிச்சு ஆனா நீ எதுக்கு அந்த முடிச்சு அவுக்கணும்னு நினைக்கிற சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை நாம சண்டை போட்டிருக்கோம் விரோதமா இருந்திருக்கோம் ஒருத்தர ஒருத்தர் வேதனைப்படுத்திருக்கோம் நீ இல்ல நீ அப்படி பண்ணதே இல்ல நான் தான் உன்னை எப்பவுமே ரொம்ப வேதனைப்பட வச்சிருக்கேன் நமக்குள்ள இருக்கிற இந்த பந்தம் வேற யாருக்குமே கிடைச்சிருக்காது ஆமா நிச்சயமா நம்ம ரெண்டு பேருமே கடவுளால ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவங்க அப்படிப்பட்ட நீ இப்ப என்னை விட்டுட்டு போயிட்டா எனக்கு ஒரு ஆபத்து வந்தா என்னை யார் காப்பாத்துவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு புரியுது ஆனா அந்த மீனாட்சி அம்மா கிட்ட நான் இன்னைக்கு தோத்து போயிட்டேன் அதுவும் உன்னால இனிமே அந்த பொம்பளை என்ன சும்மா விட மாட்டான் துரத்தி துரத்தி அடிப்பான் அவங்களுக்கு பயந்தாடி நீ போற நான் இந்த வீட்லயே இருந்து அவங்கள உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிட முடியும் ஆனா அதனால உங்க எல்லாருடைய நிம்மதியும் கெட்டு போயிடும் நீதான் சொன்னியே நீ உன் புருஷனுக்கு மாமனார் மாமியாருக்கு கட்டுப்பட்டவன் உன் நிம்மதி போயிடும் உன் சந்தோஷம் போயிடும் அதனால நான் இங்க இருந்து போறதுதான் நல்லது லேக்கா சஞ்சயோட அப்பா அம்மா நல்லவங்க நீ என் உயிரை காப்பாத்தினப்போ அவங்க தானே உன்ன பாராட்டினாங்க இப்போ அவங்க கோவப்பட்டு பேசுறாங்கன்னா அதுக்கு அந்த மீனாட்சி அம்மாவோட தூண்டுதலும் எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோங்கிற பயமும் தான் காரணம் ஏய் எல்லாரையும் நான் சமாதானப்படுத்திக்கிறேன் தயவு செஞ்சு நீ இந்த வீட்டை விட்டு போகாத இல்ல சந்திரா லேக்கா தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கேளு இமைகள் பிரிஞ்சாதான் பார்வை தெரியும் சிறகுகள் பிரிஞ்சாதான் பறக்கவும் முடியும் அந்த மாதிரி இந்த பிரிவும் நமக்கு நல்லதான் பண்ணும்னு நினைச்சுக்கோ நான் கிளம்புறேன் எனக்கு இத்தனை நாள் எல்லாரும் அடைக்கலம் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி நான் கிளம்புறேன் இத பாருமா ரோஷம் பொத்துக்கிட்டே இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போறது முக்கியம் இல்ல ரோஷம் செத்து போய் திரும்ப இந்த வீட்டுக்கே வந்துடக்கூடாது அது அதை விட முக்கியம் நீ இப்ப புள்ளதாச்சியா இருக்க அப்படி போகணும் என்ன அவசியம்மா உனக்கு பதிலா சந்திரா மன்னிப்பு கேட்டப்பவே நாங்க இந்த பிரச்சனையும் மறந்துட்டோம் ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம் நான் யாருக்கிட்டயும் மன்னிப்பு கேட்கல தயவு செஞ்சு என்னை யாரும் மன்னிக்கவும் வேண்டாம் அவ ரோஷக்காரி இனிமேலாம் நிக்க மாட்டா தயவு செஞ்சு யாரும் தடுக்காதீங்க லேகா நான் சொல்றது கேளு பிளீஸ் ஏ வார்த்தை நீ மதிக்கிறியா இல்லையா அதா நாட்டாம தீர்ப்பு சொல்லிட்டாங்கல நான் வர லேகா அக்கா இல்ல முட்டால் தனம முடிவெடுக்காத வயித்துல குழந்தையோட இந்த நிலமேல நீ எங்க போவ எங்க போறேன்னு தெரியல ஆனா என் சுயமரியாதைய காப்பாத்திக்க இந்த உலகத்துல எனக்குன்னு ஒரு இடம் கிடைக்காமலியா போயிடும் ஓகே நீ கஷ்டப்பட தயாராயிட்ட ஆனா உன் வயத்துல இருக்கிற குழந்தைய கஷ்டப்படணும் ஏற்கனவே அந்த குழந்தைய அவங்க அப்பா தண்டிச்சது போதாதா அம்மா நீயும் அந்த குழந்தைய தண்டிக்கணுமா அப்படி அந்த பிஞ்சு குழந்தை என்னதான் பாவம் பண்ணிச்ச இங்க பாருலேக்கா நமக்கு ரத்த சொந்தமும் இருக்கு பூர்வ ஜென்ம பந்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நீ என்னை விட்டு எப்படி போவ கடவுள் போட்ட அந்த முடிச்ச உன்னால எப்படி வெட்டிட்டு போக முடியும் நாளைக்கு இந்த குழந்தை பிறந்து வளர்ந்து என்ன யாரும் இல்லாத அனாதையா தான் பெத்தியான்னு கேட்கும் போது ஆமா என் அக்கா வீட்டை விட்டு துரத்திட்டான்னு சொல்லுவியா சொல்லடி நான் என்னைக்கு உன் மேல அக்கறை எடுத்துக்கலையா நீ செஞ்ச தப்பெல்லாம் நான் மன்னிக்கலையா அசிங்கப்படுத்திட்டு போற இது நியாயமா ல 
கதைக்க ஒரு நிமிஷம் போறதுக்கு முன்னால நான் எப்பவுமே உன்ன என் கூட பிறந்த தங்கச்சியை நினைக்கல என் பாசம் போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போ எனக்கு நீ வேணும் உனக்கு நான் வேணும் டி நம்ம குழந்தைங்களுக்காக நம்ம ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே பிரியாம ஒன்னா இருக்கணும் அனுமதி கொடுங்க வயிற்றுல இருக்கிற புள்ள மேல போய் சத்தியம் பண்ணதுனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் ஒருவேளைக்கு இந்த வீட்டுல தங்க உரிமை இல்லைன்னா கூட போயிடுவேன் தனியா போக விட மாட்டேன் அப்புறம் என் மனசாட்சியை என்ன மன்னிக்காது இனிமே நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் இல்லம்மா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்க உறவை நாங்க பிரிக்க விரும்பல அவளோட முரட்டுத்தனத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்க சொல்லு ஒரு பிரச்சனைக்கு கோபமும் ஆத்திரமும் நிரந்தர தீர்வாகாத அத முதல்ல நீ புரிஞ்சுக்கணும் முன்ன மாதிரி நீ தன்னிச்சையும் முடிவெடுக்க முடியாத உன் கூட இன்னொரு உயிர் இருக்க என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த வீட்டை விட்டு மட்டும் போகாத தேவி பெட்டி எடுத்துட்டு போ சரி மாமா வா வாங்கக்கா வா ஏதாவது அடிச்சா பிடிச்சான்னு பொய்ய சொல்லியாவது இவளை துரத்தி விடலான்னு பார்த்தா என் காலை வாரி விடுறதுக்கு என் சொந்தங்களே துடிப்பா இருக்குதுங்க ஐயோ ஆண்டவா இப்பவே எனக்கு கண்ணை கட்டுது நினைக்கல 
என் பாசம் போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போ எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்கக்கா நீங்க தான் வரல எனக்கு பசிக்கல பவானி இல்லக்கா சந்திராக்கா தான் அவங்க வரமாட்டாங்க நீய கொண்டு போய் கூடுன்னு என்னை அனுப்பி விட்டாங்க சரி வச்சுட்டு போ வேலையா போச்சு என்ன பண்றது இன்னைக்கு நான் எதிர்பார்க்காதது என்னென்னமோ நடந்து போச்சு பவானி மனசே பாரமா இருக்கு என்னன்னு என்கிட்ட சொல்லுங்களேங்கா உங்க மனசுல இருக்க பாரம் குறையும் இல்ல சொல்லுங்க சந்திராமல கெமிக்கல் அடிச்சது பெரிய ஷாக்கா இருக்கு அவ மேல கெமிக்கல் பட்டிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்ததும் மீனாட்சி அம்மா நீங்க தான் அடிச்சீங்கன்னு போய் வர சொல்றாங்க அதுக்கு நடுவுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் நடந்துச்சு என்னக்கா இன்னைக்கு சந்திரகாந்த மேடம் கொடுத்த கேஸ்ல அந்த அப்பாவி பொண்ணுக்கு ஜாமீன் வாங்கி கொடுத்த நல்ல விஷயம் தானே அப்ப சபரி என்ன பார்க்க கோர்ட்டுக்கு வந்தாரு என்ன பார்த்து சரண்யா மேல சத்தியம் பண்ணிட்ட இனிமே உன்னை சந்திக்க வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு என்னக்கா சொல்றீங்க அதிர்ச்சியா இருக்கா அந்த வழிய அனுபவிச்ச நான் எப்படி துடிச்சு போயிருப்பேன் உன் வயத்துல வளர்றது ஏன் குழந்த அத பாக்குறதுக்காவது நான் உன்னை சந்திப்பேன்னு அவர் தானே என்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டாரு அப்படி இருக்கும்போது அவளுக்கே இவர் சத்தியம் பண்ணணும் இவ்ளோ கஷ்டத்துக்கு நடுவுல கடவுள் உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய வேதனையை கொடுத்துட்டாருக்கா நான் நினைச்சாலும் என்னால இப்ப சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு சாக முடியாது ஏன்னா போக போறது என் உயிர் மட்டும் இல்ல என் குழந்தையோட உயிரும் தான் ஐயோ அக்கா அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்கக்கா இது பாருங்க தாய் நினைக்கிறது வயத்துல இருக்கிற குழந்தைக்கு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க நீங்க இப்படி நினைக்கிறது அந்த குழந்தைக்கு தெரிஞ்சா அது எவ்வளவு வேதனைப்படும் சொல்லுங்க நீவானி மாத்திரும் எந்த சத்தியமும் அவரை கட்டுப்படுத்தாதுக்கா ஆமாக்கா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிரிஞ்சு இருக்கவே முடியாது காலம் மாறும் கெட்டதெல்லாம் போயிடும் அவரு மனசு இறங்கி கண்டிப்பா ஒரு நாள் உங்களை தேடி வருவாருக்கா என் வார்த்தைய குறிச்சி வச்சுக்கோங்க வருத்தப்படாதீங்க எப்படி இப்படி எல்லாம் பேசி என்ன சந்தோஷப்படுத்தலாம் 
என் குழந்த பொறுக்கும் போது அதுக்கு அப்பாவா அவர் என் பக்கத்துல இருப்பாரா அந்த பாக்கியம் என் குழந்தைக்கு கிடைக்குமா இதெல்லாம் நிச்சயம் நடக்கும் கடவுளுக்கு வேற என்ன வேலை இருக்கு சொல்லுங்க நீங்க முதல்ல சாப்பிடுங்க சாம்பார் நல்லா இருக்கு சாப்பிடுங்க வாங்க வேண்டாம் இந்தாங்க இன்னைக்கு என் சாம்பார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சாப்பிட்டு சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு நல்லா சாப்பிடுங்க என்ன <laughs> தெரியுதா <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 நிறுத்தினதுனால அந்த கோவத்தை இவன் தம்பி கிட்ட புலம்பி லேக்காவை எப்படியாவது பழி வாங்கணும்னு சொல்லி இவனை தூண்டி விட்டுருக்கான் இவனும் அவன் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு லேக்காவை பழி வாங்குறேன்னு சொல்லி முட்டாள்தனமா முடிவெடுத்திருக்கான் அன்னைக்கு ரூம்ல லேக்காவுக்கு பதிலா நீ இருந்திருக்க இவனுக்கு லேக்காவையும் தெரியாது உன்னையும் தெரியாது லேக்கான்னு கூப்பிட்ட உடனே நீ திரும்பினதும் நீ தான் லேக்கான்னு நினைச்சு ஓ மேல கெமிக்கல் ஊத்திருக்கான் ஏதோ குறி தப்புனதுனால நீ தப்பிச்சிட்ட கோர்ட் சிசிடிவி புட்டேஜ வச்சுதான் இவனுங்க மாட்டானுங்க வெளியே வந்தப்ப உங்களெல்லாம் விட மாட்டேன் விட மாட்டேன்னு இவன் கத்திக்கிட்டே இருந்தான் ஆனா இவ்வளவு சீரியஸ் ஆகும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஓகே நத்திங் டு வரி இவங்க ரெண்டு பேரு மேலேயுமே கேஸ் பதிவாயிருக்கு சந்திரா இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு அப்புறம் இவங்களை நாளைக்கு கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது லேக்கா கூட நீயும் கோர்ட்டுக்கு வந்து இவன் அடையாளம் காட்டணும் நிச்சயமா இவங்க வீசின கெமிக்கல் ஏ மேலேயோ இல்ல லேக்கா மேலேயோ பட்டிருந்தா என்ன இருக்கும் மேடம் இவனெல்லாம் சும்மாவே விடக்கூடாது என் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டாலும் தங்கச்சி அவளை சும்மா விட மாட்டேன் ஏய் என்னடா செய்வ என்ன செய்வ லேக்கா மேல கை வச்சு பாரு நானே உன்னை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவேன் சந்திரா நீ டென்ஷன் ஆகாத கொலைக்கிறதுங்களை எல்லாம் கல் எடுத்து அடிச்சுட்டு இருந்தா உனக்கு தான் தேவையில்லாத டென்ஷன் அது உன் வேலையும் இல்லை இவனுங்களை எல்லாம் கவனிக்க நாங்க இருக்கோம்ல நீ டென்ஷன் ஆகாத கிளம்பு நான் பாத்துக்கிறேன் சஞ்சய் வாங்க எங்க வந்து யாரடா மிரட்ட ஜென்மத்துக்கும் வெளியே வர முடியாதபடி பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிரத கூட்டிட்டு போங்க உள்ள தலைங்க லாக்கப்ல நானும் உங்ககிட்ட முதல்ல வந்து என் குழந்தைக்கு அப்பா வேணும்னு கேட்ட 
நீங்க தான் என்ன வந்து சந்திச்சு நம்ம அடிக்கடி சந்திக்கணும் பேசணும் பழகணும் உன் குழந்தைக்கும் உனக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் அது என்னோட உரிமை எதுதோ பேசி என் மனசுல ஆசையை வதச்சிங்க நான் விட மாட்டேன் நீங்க என்ன விட்டுட்டு போக கூடாது நீங்களா மரியாதைய போயிடுங்க நான் உங்களை பார்க்க வரல முன்னாள் மருமகனே சரண்யா பார்க்க வந்தேன் பண்ணுங்க